నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఓపెన్ టాక్ నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి పొద్దున్న కోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కాపీ నాకు కొద్దిగా ఆలస్యంగా అందింది అందిన దాంట్లో సరే ఏముంది అసలు పూర్తిగా వీళ్ళు ఏం రాశారు ఒక రెండు విషయాలు మీడియా ద్వారా పూర్తిగా తెలిసాయి అడ్వకేట్లు మాట్లాడారు ఇంకేమున్నాయి ఏంటి అని చూసి ఒకసారి పూర్తి స్థాయిలో తీర్పు కాపీని చెక్ చేసి చూస్తే నా భూతో నా భవిష్యత్ నిజంగా ఎవరెవరికి ఎలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలో అలాగా చాలా చక్కగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ ద హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి నాకు వచ్చినటువంటి తీర్పు కాపీ అండి ఇది ఎల్ఏ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డబ్ల్యూపీ నెంబర్ వన్ త్రీ టూ జీరో త్రీ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో దీంట్లో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే సరే అడ్రస్ పిటిషనర్ రెస్పాండెంట్ వర్సెస్ రెస్పాండెంట్ రెడ్ పిటిషనర్ రెడ్ పిటిషనర్ అని పెట్టి ఓవరాల్ ఆర్డర్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు దిస్ ఇస్ హియరింగ్ అబౌట్ అమరావతి క్యాపిటల్ అనో ఇంకోటి అనో చెప్తారు లేదంటే త్రీ క్యాపిటల్ మూడు రాజధానుల ఆవశ్యకత గురించి కానీ ఇది కానీ రైతులు చెప్పినది కానీ దాంతో స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేశారా అంటే అంటే జడ్జిల మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వాళ్ళ పార్టీ ఆయనతో ఆయనకి పని చేసేటువంటి ఆయనకే పని చేసేటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు వీటన్నిటితోటి ఏమనాలు తెలియట్లేదు సో ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి గారికి స్పెషల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆవిడకి ఆవిడనే మెన్షన్ చేస్తూ నిజంగా ఎలా ఉందంటే అత్యంత నిజాయితీ పరురాలైన ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గతంలో తన నిజాయితీతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాప బాగా పాపులర్ అయిన శ్రీలక్ష్మి గారు పిటిషన్ వేశారు అంటూ సోషల్ మీడియాలో వ్యాఖ్యానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి ఇందులో ఏంటి అంటే అ సిన్సియర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్ వై శ్రీలక్ష్మి వై శ్రీలక్ష్మి హూ ఈజ్ ఫెమిలియర్ టు ద పబ్లిక్ ఆఫ్ బోత్ స్టేట్స్ దట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఫర్ హర్ హానెస్టీ వైల్ డిశ్చార్జింగ్ హర్ డ్యూటీస్ ఫైల్ దిస్ పిటిషన్ విత్ అ రిక్వెస్ట్ టు టూ జడ్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ జడ్జెస్ మిస్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి డివిఎస్ఎస్ సోమయాజులు గారు టు రెస్క్యూ or withdraw from hearing the writ petitions and to prove their qualification to hear the uh, list pending before this court uh, on the ground that two judges, that is Justice Mr. M. Sachinana Murthy and Justice D.V.S. Somayajlu were allotted houses, pl- uh, house plot for an extent of 600 square yards. And the first question is, what is the question? సో వీళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు ఏంటంటే ఆరు వందల గజాలు ఒక్కొక్కరికి అలాట్ చేశారు జడ్జిలకి అని చెప్పి పెట్టారు కదా దానికి సంబంధించే అందువల్ల వీళ్ళిద్దరు కూడా లబ్ధి పొందారు అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరిని తప్పించాలి ఈ పిటిషన్ ఇందులో వీళ్ళు విచారణ చేపట్టకుండా చూడాలి అంటూ పిటిషన్ వేసింది ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారు ప్రభుత్వం తరఫున సో ఆవిడ్ని మెన్షన్ చేస్తూ చాలా చక్కగా ఇందులో క్లియర్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సిక్స్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఈచ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ నేలపాడు విచ్ ఇస్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నవ్ అమరావతి మెట్రోపాలిటన్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండ్ దేర్ బై ద హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇది ఆవిడేసిన పిటిషన్లో ఉన్నటువంటి మాటలు అనమాట అప్పట్లో సిఆర్డిఏలో ఉండేది ఇప్పట్లో అమరావతి మెట్రోపాలిటీన్ దీంట్లోకి వచ్చింది ఇందులో ఆరు వందల గజాలు ఏదైతే ఉందో ఆ స్థలం వాళ్ళు కేటాయించడం జరిగింది అని చెప్పి అందువల్ల వీళ్ళు అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఇందులో ఉండకుండా చూడండి అని పిటిషన్ వేశారు బాగుంది సో దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది చూస్తే కనుక ఎస్ ద మేజర్ గ్రౌండ్ అర్జ్ బిఫోర్ దిస్ కోర్ట్ ఈస్ ద టూ జడ్జెస్ దట్ ఈస్ జస్టిస్ మిస్టర్ ఎం సత్యనారాయణ మూర్తి అండ్ జస్టిస్ డివిఎస్ సోమయాజ్ హ్యావ్ ఏ pecuniary interest in this in this litigation it is no doubt true that these judges purchased the property by paying 30 lakhs prevailing market value market value ki akada pay chesi vallu konukkunnaru 
వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ద ల్యాండ్ వాజ్ నాట్ అలాటెడ్ బై ద స్టేట్ ఆన్ ఎ కన్సెన్షియల్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ టూ జడ్జెస్ అలోన్ బట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు ఫోర్టీన్ జడ్జెస్ ఇన్ ఆల్ పద్నాలుగు మంది న్యాయమూర్తులకి ముప్పై లక్షల రూపాయల చొప్పున మార్కెట్ వాల్యూ తోటి అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది అంతే తప్ప అయాచితంగా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి స్పష్టం చేశారు సో ఇదంతా చెప్పి ఇక చాలమ్మ మాకు అనవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవి దీని మీద ఆపాదించొద్దు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది చీఫ్ జస్టిస్ గారు జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు గతంలో ఇన్ని చెప్పారు ఏ రా ఇంకా దేశంలో ఇంకెక్కడ ఎవరికి ఆస్తులు లేవా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ కొనుక్కోవడం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ కొనుక్కోవడం ఉండదా ఢిల్లీ క్యాపిటల్లో కూడా ఆస్తులు లేవా కొనుక్కున్నంత మాత్రాన అది మొత్తం వాళ్ళకి అయిపోతుంది లేదంటే దానికి అనుగుణంగా ఉంటారు అని చెప్పి ఎలా భావిస్తారు అని చెప్పి గతంలో అన్నారు ఇగో ఇప్పుడు కూడా అసలు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఇలాగా ఆవిడ వేసినటువంటి పిటిషన్ తోటే దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఇక ఇంతకు మించిన అవమానం ఎ సిన్సియర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయడం అంటే ఏం చెప్పాలి ఆవిడ పాత్రకి సంబంధించినటువంటి ఆ ఓబులాపురం మైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఓఎంసీ కేసు దాంట్లో ఈవిడ పాత్రకి సంబంధించి పక్కా ఆధారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి సిబిఐ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది అందులోనే వచ్చినట్టు ఉంది మరి ఈ సిన్సియర్ అని చెప్పి ఇక్కడ జడ్జిలు ఇద్దరు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉంటుంది అమరావతి మీద అందుకని వాళ్ళిద్దరు వినకుండా చూడండి అని చెప్పడం అంటే వీళ్ళ పరువు వీళ్ళు తీసుకోవడమే ఇక ఇలాంటివి చేసే ఉన్న తలకాయ నొప్పులు లేని తలకాయ నొప్పుల్ని నెత్తి మీద వేసుకొని ఉన్న అసలు ఉందో లేదో తెలియని పరువును కూడా పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు కాస్త ఎక్కడైనా సానుభూతి చూపిద్దాం అన్నా కూడా సానుభూతికి వీళ్ళు అబ్బే అలాంటివి ఏం లేవు సో బేసిక్గా ఐఏఎస్లు కూడా కాదు ఇక్కడ మనం అనాల్సింది ఇక్కడ ఏమి నేను నాకు కానీ శ్రీలక్ష్మి గారికి కానీ ఎక్కడ సంబంధం అనేది లేదు నేను ఆవిడ్ని చూడలేదు నేను ఆవిడ్ని కలవలేదు ఏమైనా చుట్టరకం అంటే ఏమీ లేదు నేను ఒక రాష్ట్ర పౌరుణ్ణి అంతే నా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇలా కోర్టులోనే పెట్టారు ఇంకా నా రాష్ట్రంలో పనిచేసే ఐఏఎస్ అధికారుల గురించి ఇలాంటి వస్తుంటే నా రాష్ట్రం బరువు పోదా అందుకే మాట్లాడతాం అందుకే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఒక పౌరుడిగా ఇంతకు మించి అసలు మాట్లాడడానికి కూడా ఏం లేదు వీళ్ళ గురించి ఇంత దిగజారిపోయి న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు చూసాం ఆల్రెడీ సిబిఐ కేసు నడుస్తుంది వాళ్ళు వైసీ వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకి సోషల్ మీడియాలో దాని మీద నడుస్తుంది రేపో అప్ప ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కౌంచు కౌంచు కర్ర పట్టుకొని తీస్తారు తోల్ గట్టిగానే ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదు ఇందులో సో ఇప్పుడు ఏకంగా ఇలా ఈ పిటిషన్ వేసి ఇది కూడా వాళ్ళని అవమానించడమే కదా వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని తప్పించండి అని చెప్పడం పద్నాలుగు మందికి ఇస్తే అందులో ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మెయిన్ దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు అంటే వీళ్ళ పంతం నెగ్గాలి అన్న విధంగా ఆలోచించారు తప్పితే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మాత్రం పెట్టుకోవాలి అందుకే కోర్టు వారు తీర్పులో తీర్పు స్టార్టింగ్లోనే పోని ఎక్కడ చివరిన పెట్టారు అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు చివరిలో కాదు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లోనే ఓవరాల్ ఆర్డర్ అంటూ స్టార్ట్ చేసే సిన్సియర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్ వై శ్రీలక్ష్మి హూ ఈస్ ఫెమిలియర్ టు ద పబ్లిక్ ఆఫ్ బోత్ స్టేట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఫర్ హర్ హార్న్ ఇస్ టీ వై డిశ్చార్జింగ్ హర్ డ్యూటీస్ ఇంకా ఇంతకు మించి అవమానం ఏమైనా ఉందా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి